Hello friends, this is Ramiz Ali. Welcome back to another video. This is a knowledge video on a topic interlocking picks. I request a lot of requests for interlocking picks. So, in this video, we will talk about what are interlocking picks, what are the interlocking picks, what are the normal 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 picks. So, stay tuned. Oru baadhi kala mai naamulu bechu erunda construction idhil nende entirely different daikala oru construction idhi ani interlocking bricks nende. Karanam mande nno chennyalle normal bricks gal naamil bonding jai naite. Aayi do mande mande lo nna adikki ekumbol naamalu adi daik daikle cement mortar upayi karan. Aayi do cement nim sand naamulu oru mixture ana cement mortar. Adu upayi chita ana naamulu saadane bonding jai arla the. Enna interlocking bricks nende kaya thil tande bricks gal naamil lock kai na oru mande daan. Apapun yang ini saudara ni dia ni betul betul macam mana, ada orang ke orang baru confusion senda, macam apa tu, ada doubt sun, kari orang kan doubt. Ini ini terlalu kimi bersih macam tu lah, biar ni nahlal dana, ini biar ni cuma orang kari orang lah. Orang baru cody orang ni macam ni biar ni. Atau tidak lah, orang ni macam ni macam cody biar ni ada. Indo orang ni macam ni terlalu kimi bersih macam ni kan orang ni lah. Indo orang bersih ni perlu suci biar ni macam tu, ada dua bersih. Ada orang ni female portion, orang ni male portion, ada orang ni lock je ni macam tu, ada orang ni construction ni dia ni macam ni. Ada normal bersih bonding je ni, ada orang ni bersih ni cement mortar. Ada cement tu, sand ni macam ni orang ni mixture orang ni buat use ni. Ada orang ni lock bersih ni construction ni, ada orang ni mila tu orang tu ni. Ada orang ni cello juri kan sah dengan ada orang ni cement ni mana ni orang ni buat ni. Awasnya kata korang itu orang ni, adil, nampak orang ni cash save ni sahaja kan orang ni lah. Yang dalam tu kaya itu orang ni, ini interlock bricks tu, ini dah kena biru gel tu, walls, bayar, nampak ni plastik ni jadi mana, ini lah nampak ni nampak putih atau cerdas dia. Apa awal ni nampak orang ni cash save ni sahaja kan orang ni, apa tarik dan mana interlock brick tu, ini dah kena biru gel tu, celah itu curi kan sahaja kan orang ni, jadi celah itu curi ni konstruksi ni dia tu nampak ni kanak kanak kau ni. Nampak orang ni selesai kan orang ni, ada tu jodoh ni interlock bricks tu, normal bricks tu nampak ni lah, biaya segala macam ni lah. Ini orang ni apa tu biaya segala macam ni lah, normal bricks tu. Clay soil itu, mould itu, kamrasi itu ni selesa. Tisu itu juga, baki itu juga guna untuk lana. Ini adalah produksi ini. Enam interlock bricks ini produksi ini. Clay soil itu, ada lagi korang sih semen itu, ada yang boleh dengan korang cair mix je semua. Chemical sih add itu ni selesa. Ada high density press itu juga, kamrasi itu juga. Ada air itu juga ini selesa. Site lek berdua, ada itu pelat itu juga curing karya yang lain juga. Naya re site lek ke air itu juga ini nasib berdua. Adalah ini adalah produksi ini juga. Adalah orang orang yang terbiasa. Yang kedua yang terbiasa itu barangnya itu adalah interlock bricks ini balik pun sahaja mana normal bricks ini berisiu. Beli itu adalah balai balai balik pun boleh dilakukan. Tiga yang terbiasa barangnya itu adalah interlock bricks ini weight, adik boleh itu juga. Normal bricks ni apa esok? Kod dalam mana dalam mana? Ada lagi nama manusia yang berada jodoh yang interlock bricks ni kodan kalau tu kian dalam mana? Interlock bricks ni lecik lecik konstruksi ni di nokia ni ni lecik. Nampol naya tu pernah boleh tu ni. Tadi tu mana celah pun korang mana? Ayat mana ni sih mana ni ubi ubi pun korang kian sah dikit ni celah pun korang itu. Janda tu kaya pun interlock bricks ni lecik. Cepat tu video ni dah agak tu cuit korang itu ni lecik. Karena karena ni wall ni thermally isolated ni. Muda tu kaya pun dalam tu lecik ni ni interlock bricks ni plastik ni ada awasnya ni lecik. Plastik ni ada tu ni lecik. Awading korang boleh tu mungkin cash save ni sah dikit ni lecik. Ini cuit ni kaya ni apa ni lecik. Ada tu plastik ni ada tu wall ni lecik. Ini cuit korkian sah dikit itu, nama lada plastik ini cedih kerana ni, ini property ada thermal isolation ni lada property, boh, apa benda biru ni ada, just normal ni ada, kalau normal brick switch panen teri biru ni ada, boleh tu situation ni ni ada, interlock brick switch ni lada biru ni ada tu mudah. Ini interlock brick ni dua asingan tu kan mukjir ni, ini interlock brick ni ada ada lori bad gaps ni ada, aduh beri, apa ni? Perangan itu kalau alangkah urum bodoh ke kudu buatan lah sahaja dalam orang ni, ada ini de, selian, nama ke beran sahaja dalam kudu dalan. Aduh, orang ni kita malah ada kianam, alah orang ni kita plastik je. Dan apa tu kerana orang ni tu interlock bricks ni mana orang 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 berlalu, mana orang orang ni 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 ni, ada ini de orang punya ada bahagian kianu. Muna apa tu kerana orang ni orang ni tu banyak kalau ni lah interlock bricks ni availability, mungkin ada difficult atau nak kita mungkin ada budi muda, ada orang ni ni nama kita plastik je, nama orang ni tu mahu no. Aduh orang ni ni plastik je, cia tu beri nama kita kita mana, awal ni lah abang. Nampak macam ni, achi yang bacaan dalam lalang lalang, eh, dah terlalu nak kena tu. Nalang tu kerana orang yang anda tu interlock bricks buat cik lalang, buat gula gula, dua dalil ini matra main dah kena sahdi kena lalang lalang. Ada load bearing wall buat cik lalang buat gula. Ada normal wall sini mula slab je ini riri lalang, nama sahaja nak konstruksi ini riri lalang buat gula, cium bo. Dua dalil bacaan lalang. Enam normal bricks buat cik lalang buat gula, sekitar empat dalil beraya possible lalang dah kena sahdi kena lalang. 
അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫ്രെയിമിൽ സ്ട്രക്ചറിലേക്ക് പോകണം അതായത് പില്ലേഴ്സ് ബീംസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബിൽഡിങ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലത്തെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്ത് എത്ര നില വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ ലോഡ് ബെയറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വീടുകൾക്ക് രണ്ട് നില മാത്രമേ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ വേറൊരു ദോഷമായിട്ട് പറയാൻ വന്നത് ഇനി ഇന്റർലോക്കിംഗ് ബ്രിക്സ് വെച്ചിട്ടുള്ള കൺസ്ട്രക്ഷൻ രീതി എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാനായിട്ട് നമുക്കൊരു ആക്ച്വൽ സൈറ്റിലേക്ക് പോവാം എന്നിട്ട് നേരിട്ട് തന്നെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു തരാം ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഇന്റർലോക്ക് ബ്രിക്സ് വെച്ച് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സൈറ്റിലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കൺസ്ട്രക്ഷൻ രീതികൾ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം ഇതാണ് ഒരു ഇന്റർലോക്ക് ബ്രിക്ക് ഇന്റർലോക്ക് ബ്രിക്കിൻ്റെ ഒരു മെയിൽ പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൽ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഫീമെയിൽ പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതും ഇത് ഒന്നിൻ്റെ മുകളിൽ ഒന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇത് ലോക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇന്റർലോക്ക് വീടിൻ്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ നോർമൽ വീടിൻ്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ പോലെ തന്നെയാണ് കരിങ്കല്ല് ഉപയോഗിച്ച് ഫൗണ്ടേഷൻ ബേസ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം അതിന് മുകളിൽ ഒരു പ്ലിന്തുവിയും ചെയ്യും ഇനി കോസ്റ്റ് സേവ് ചെയ്യാനായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഈ ആറ് ഇഞ്ച് പ്ലന്തിമയും ഒഴിവാക്കി ഒരു രണ്ട് ഇഞ്ച് ഷൂ ചെയ്താലും മതി ഇത് തറയിൽ നിന്ന് ചുമരിലേക്ക് ഈർപ്പം കയറുന്ന തടയാനും അതുപോലെ തന്നെ ചുമരുകൾ അലൈൻ ചെയ്യാനും സഹായിക്കുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളെടുത്ത് പറഞ്ഞല്ലോ ഇതിനകത്ത് കുറേ ഗ്യാപ്സ് വരുന്ന ഇതുണ്ടോ ഇവിടെയൊക്കെ ഗ്യാപ്പുകൾ വരുന്നുണ്ടോ ഈ ഗ്യാപ്പുകളിൽ ഇവിടെയാണ് ചിലപ്പോൾ ഇൻസെക്ട്സും അതേപോലെ തന്നെ ഉറുമ്പുകളൊക്കെ കൂട് വെക്കാനൊക്കെ ഉള്ള ചാൻസസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യണം അത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ സിമെൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് റെഡ് ഡോക്സൈഡ് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഈ കളറിലേക്ക് തന്നെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യാം അത് പോസിബിളാണ് കേട്ടോ ചുമരുകളിൽ മഴച്ചീറ്റൽ അടിക്കാതിരിക്കാൻ സൺഷെയ്ഡ് ഇതുപോലെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ റൂപ്പ് സ്ലാബ് പ്രൊഷൻ നൽകിയാലും മതി ലിൻഡൽ ഒരു ഇഞ്ച് വീതി കുറച്ച് വാക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് പൈപ്പ് ലിൻഡലിനോട് ചേർത്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു അതുവഴി ഇലക്ട്രിക് പൈപ്പ് കൺസീൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചുമരുകൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് മാക്സിമം കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും അതുവഴി നമുക്ക് കോസ്റ്റ് സേവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു ഈ ഒരു ഗ്യാപ്സ് കണ്ടോ ഇവിടെ ഈ ലിൻഡലിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് ഈ ഗ്യാപ്സിലൂടെ നമുക്ക് പൈപ്പുകൾ കൊണ്ടുപോകാം അതായത് ഇലക്ട്രിക്കലിൻ്റെ പൈപ്പ് കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഈ ബ്ലോക്സിൻ്റെ മുകളിലുള്ള പൊളി ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതിനാൽ അതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്തിനെ ബാധിക്കില്ല ഇനി നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ അവശേഷിക്കുന്ന അവസാന ചോദ്യം ഇതിൽ ഏത് ഉപയോഗിക്കും നോർമൽ ബ്രേക്ക് ഉപയോഗിക്കണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർലോക്ക് ബ്രേക്ക് ഉപയോഗിക്കണോ എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ചിലവൊരു പ്രശ്നമല്ല അതായത് സ്ട്രിക്റ്റ് ബഡ്ജറ്റ് ഒന്നും അല്ല വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് നോർമൽ ബ്രിക്കിൽ തന്നെ പോവാം അതല്ല സ്ട്രിക്റ്റ് ബഡ്ജറ്റ് ആയിട്ട് ചിലവ് ചുരുങ്ങിയ രീതിയിൽ വീട് നിർമ്മിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഇന്റർലോക്ക് ബ്രിക്കിൽ പോകുന്നതിൽ തെറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കാരണം ഉറപ്പിൻ്റെ കാര്യത്തിലൊന്നും വലിയ വ്യത്യാസങ്ങളില്ല സാധാരണ ബ്രിക്ക് ഇന്റർലോക്ക് ബ്രിക്കിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഉറപ്പ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ കൂടി വലിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ പറയാനില്ല ഇന്റർലോക്ക് വെച്ച് വീട് പഴുതാൽ യാതൊരുവിധ പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാവില്ല അതിന് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഉറപ്പും ഭംഗിയും എല്ലാം തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് ഈസ് റമീസ് സ